அன்புக்குரியவர்களையும் மீண்டும் வாய்ஸ் ஆஃப் அடோனாய் திருமறை தியான நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு கூட வரவேற்றுக் கொள்ளுகின்றேன் உங்கள் அனைவருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருட புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை மகிழ்ச்சியோடு தெரியப்படுத்தி கொள்ளுகின்றேன் இந்த புதிய வருடத்தின் முதல் நாள் முதல் செய்தியாக உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகின்ற திருமறை பகுதி ஆதியாகமம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் முதல் பதினான்கு வசனங்கள் இந்த திருமறை தியானத்திற்கு நான் தருகின்ற தலைப்பு ஹோப் இன் த மிட்ஸ்ட் ஆஃப் டெஸ்பேர் ஹோப் இன் த மிட்ஸ்ட் ஆஃப் ஹோப்லெஸ்னஸ் விரக்தியின் மத்தியில் அல்லது நம்பிக்கையின்மையின் மத்தியில் நம்பிக்கை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருடம் எப்படி அமைய போகிறது அன்பிரடிக்டபிள் ஆண்டாக கணிக்க முடியாத ஒரு வருடமாக அமைய போகிறது சூழ்நிலைமைகள் எல்லாம் நம்பிக்கையின்மையை உருவாக்க கூடிய சூழ்நிலைமைகளாக அமைய போகிறது நாம் இப்போது அறிந்து கொண்டிருக்கின்ற செய்திகள் எல்லாம் பி எஃப் செவன் கோவிட் தாக்கங்கள் அதிகரித்து வருகின்ற நாட்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் குளோபல் வார்மிங் நிமித்தமாக கால சூழ்நிலைகள் இயற்கையிலே பலவிதமான மாற்றம் ஏற்படுகின்ற ஆண்டாக அமைய போகிறது புயல்கள் பெருவெள்ளம் பொருளாதார நெருக்கடிகள் பொருளாதார மந்த நிலைகள் வருகின்ற நாட்கள் களுக்குள்ளே நாம் செல்ல இருக்கின்றோம் வேலை வாய்ப்புகளிலே பலவிதமான சவால்களை சந்திக்கக்கூடிய நாட்களுக்குள்ளே செல்ல இருக்கின்றோம் அநேக பிரைவேட் செக்டரில் வேலை பார்க்கின்ற அநேக பிள்ளைகளுடைய வேலைகள் இழப்புகள் வரக்கூடிய சூழ்நிலைமைகளுக்குள்ளே செல்ல இருக்கின்றோம் மனிதர்களுடைய லிவிங் காஸ்ட் என்பது புதிய வருடத்திலே அதிகரிக்கக்கூடிய நாட்களை நாம் சந்திக்க இருக்கின்றோம் பேற்பட்ட இந்த சூழ்நிலமையில நாம் எப்படி நம்பிக்கையோடு வாழ்வது என்பதுதான் இந்த முதல் செய்தியாக அமைகிறது அதிகமும் பதினெட்டாவது அதிகாரம் பதி ஒன்று முதல் ஒன்றிலிருந்து பதினான்கு வசனங்களிலிருந்து சில காரியங்களை உங்களுக்கு அழுத்தமாய் சொல்ல ஆசைப்படுகின்றேன் ஆதியாகம புஸ்தகம் ஐம்பது அதிகாரங்கள் கொண்ட புஸ்தகம் அதுல இரண்டு பிரிவுகளாக இருக்கிறது முதல் பதினோரு வசனங்களும் ப்ரீ ஹிஸ்டரி அதாவது வரலாற்றுக்கு முந்தைய செய்திகள் அடங்கி இருக்கிறது பனிரெண்டாவது அதிகாரத்திலிருந்து ஐம்பதாவது அதிகாரம் வரை வரலாற்று செய்திகள் அடங்கிய நிகழ்வுகளாக இருக்கிறது அப்ரகாமனுடைய வரலாறு ஈசாக்கனுடைய வரலாறு யாக்கோபனுடைய வரலாறு யாக்கோபனுடைய பிள்ளைகளுடைய வரலாறு குறிப்பா யோசிப்பனுடைய வரலாறு இஸ்ரவேலர்களுடைய வரலாற்றின் துவக்கம் என்பது ஆப்ரகாமை கர்த்தர் அழைக்க நிகழ்ச்சியிலிருந்து ஆரம்பமாகிறது அப்ரகாம் கத்தருடைய அழைப்பை பெற்ற வேளையில எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு கத்தரை முழுமையாய் நம்பி அவர் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கினராக புறப்பட்டு செல்லுகின்றார் இஸ்ரவேலர்களின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகின்றார் விசுவாசிகளுடைய தகப்பன் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றார் ஆனால் ஆதியாகமம் பதினெட்டாவது அதிகாரத்திலே நாம் வருகின்ற வேளையில அப்ரகாமனுடைய வாழ்க்கையில பல நிலைமைகள் அடங்கிய சூழ்நிலைமைகளை நாம் காண முடிகிறது நம்பிக்கை இழந்து போக செய்கின்ற நிகழ்ச்சிகள் அடங்கிய சூழ்நிலைமையிலே காணப்படுகிறார் ஏன் அவர் நம்பிக்கை இழந்து போன சூழ்நிலைமையிலே காணப்படுகிறார் கடவுளுடைய வாக்கு தத்துவம் என்பது உன்னுடைய சந்ததிகளை கடற்கரை மணலை போலவும் வானத்து நட்சத்திரங்களை போலவும் மாற்றுவேன் என்று சொல்லி ஆனால் இப்போதோ அவன் அந்த வாக்கு தத்தத்தின் பிள்ளையை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத சூழ்நிலைமையில் இருக்கின்றார் அப்ரகாமும் சாராளும் தே ஆர் வெரி ஓல்டு வயது முதிர்ந்த கிழவனும் கிழவியுமாய் இருக்கின்றார்கள் பதினோராவது வசனத்தை நாம் படிக்கின்ற வேளையில சாராவாஸ் பாஸ்ட் ஏஜ் ஆஃப் சைல்டு பேரிங் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளும் தன்மையை இழந்து போன சரீரத்தை உடையவளாய் காணப்படுகின்றார் இப்பேற்பட்ட நேரத்திலே அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில விரக் தன்மைகள் அதிகரித்திருக்கின்ற சூழ்நிலைமை எதிர்பார்த்த காரியங்கள் நடைபெறவில்லை ஏக்கங்கள் நிறைவேறவில்லை இப்பேற்பட்ட சூழ்நிலைமையிலே மீண்டும் கடவுள் அவர்களுக்கு தரிசனமாகின்றார் ஒன்றாவது வசனம் பின்பு கற்பனை 
புத்தர் மம்ரையின் சமபூமியிலே ஆப்ரகமுக்கு தரிசனமானார் எப்படி தரிசனமானார் மூன்று மனிதர்கள் வடிவுலே தரிசனமாகிற திஸ் இஸ் அன்யூஷுவல் என்கவுண்டரிங் வித் கிரேட் மெசேஜ் அசாதாரணமான ஒரு சந்திப்பு ஒரு அற்புதமான செய்தி அடங்கிய ஒரு சந்திப்பாக இருக்கிறது செய்தி என்ன பத்தாவது வசனம் பதினான்காவது வசனத்தை படிக்கின்ற வேளையிலே அவனுக்கு சொல்லப்பட்ட செய்தி உற்பவ காலகட்டத்தில் உன்னிடத்திற்கு திரும்ப வருவேன் அப்பொழுது சாராளுக்கு ஒரு குமாரன் இருப்பான் என்றார் ஆப்ரகம் சற்றும் எதிர்பாராத ஒரு செய்தி ஆனால் இதை பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவர் எதிர்பார்த்தார் ஏக்கத்தோடு இருந்தார் ஆனால் அப்போது அது நடக்கவில்லை ஆனால் இப்போது விரக்தியின் சூழ்நிலைமையில் இருக்கின்ற போது நம்பிக்கை இழந்து போய் இருக்கின்ற சூழ்நிலைமையிலே அப்ரகாமுக்கும் சாராளுக்கும் அப்பேற்பட்ட செய்தி சொல்லப்படுகிறது even in the time of hopelessness viraktiyin soolnalamailum kadavuldi anbu enbadu nammai kaar பண்ணக்கூடிய அன்பு இங்கே ஆப்ரகாம் சாரலிடத்தில் மூன்று மனிதர்களுடைய வடிவுலை கடவுளுடைய அன்பு கடந்து வருகிறது கடவுள் எப்போது அற்புதம் செய்வார் நாம் எதிர்பார்க்கும் நேரத்திலே நாம் எதிர்பார்க்கும் காரியங்கள் நடைபெறாத போது பலர் கேட்கின்ற கேள்வி கர்த்தர் எப்பொழுது அற்புதம் செய்வார் வேர் இஸ் காட் ஓய் லாட் ஓ ஏனனுடைய வாழ்க்கையில் இது நடைபெறவில்லை என்று கேட்க அந்த கேள்வி இன்றும் பலருடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறது அண்டவர் அற்புதங்களை செய்வார் எப்பொழுது செய்வார் எப்படி செய்வார் அவருடைய சித்தத்தின்படி அவருடைய வேலையிலே செய்வார் அவரால் செய்யக்கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை இங்கே ஆப்ரகாமையும் சாராளையும் சந்தித்த சர்வ வல்லமை உள்ள ஆண்டவர் இந்த பகுதியிலே மூன்று கேள்விகளினூடாக அப்ரகாமோடு கத்த செயல்படுகிறார் அந்த மூன்று கேள்விகளில் இருக்கின்ற அழுத்தமான உண்மைகளை இந்த திருமுறை தியான நிகழ்ச்சியினூடாய் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றேன் முதல் கேள்வி ஒன்பதாவது வசனத்தில் வேர் இஸ் யுவர் ஒய்ஃப் சரா வேர் இஸ் யுவர் ஒய்ஃப் சரா அவர்கள் அவனை நோக்கி உன் மனைவி சாரால் எங்கே என்றார்கள் உன் மனைவி சாரால் எங்கே என்றார்கள் வயர் எங்கே என்ற கேள்வி திருமறையிலே முழுமையாய் பரவி காணப்படுகின்ற ஒரு கேள்வி அதிகமும் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்திலே ஆதாம் இடத்திலே ஆண்டவர் கேட்கிறார் வயர் ஆர் யூ எங்கே ஆதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய் நம்முடைய விசுவாச பயணத்தில் மிக்க மிக முக்கியமான கேள்வி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருட நம்முடைய ஆத்மீக பயணத்தில் மிக்க மிக முக்கியமான கேள்வி வாழ்க்கையில் விரக்திகள் நிறைந்த நேரத்தில் வாழ்க்கையில் கஷ்டங்கள் நிறைந்த நேரத்தில் துன்பங்கள் நிறைந்த நேரத்தில் எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் நெருக்கப்படுகின்ற சூழ்நிலைமையில் அல்லது கோவிட் போன்ற பயங்கரமான அதி பயங்கரமான பேண்டமிக் காலகட்டங்களிலே எல்லா மனிதர்களும் கேட்கின்ற ஒரு கேள்வி வேர் இஸ் காட் இன் திஸ் கிரைசிஸ் வேர் இஸ் காட் இன் த டெஸ்பேர் சிச்சுவேஷன் என்னுடைய இந்த கஷ்டமான நேரத்தில் கடவுளை நீர் எங்கே இருக்கிறீ என்ற இறையலால மிக அழகான ஒரு பதிலை சொல்லுவா மனிதன் கஷ்டப்படுகின்ற போது கடவுள் எங்கே இருக்கிறார் என்றால் மனிதர்கள் கஷ்டப்படும் போது கஷ்டப்படும் ஆண்டவராக இருக்கிறார் மனிதன் வேதனைப்படுகின்ற போது மனிதனோடு வேதனைப்படுகின்ற ஆண்டவராக இருக்கிறார் இப்பேற்பட்ட சூழ்நிலைமையில கர்த்தர் நம்மை பார்த்து கேட்கின்ற கேள்வி நீ எங்கே இருக்கிறாய் இந்த விரக்தி நிறைந்த சூழ்நிலைமையில அல்லது நம்பிக்கை இன்மை நிறைந்த சூழ்நிலைமையில உன்னுடைய விசுவாசம் எங்கே உன்னுடைய நம்பிக்கை எங்கே நீ விலகி போனாயோ நீ தூரம் போனாயோ வேறாரியோ அப்ரகமே நீ எங்கே விசுவாசத்தின் தகப்பனே உன்னுடைய விசுவாசத்திற்கு என்னானது உன்னுடைய விசுவாசம் எங்கே போனது God asked, where are you? 
then adan apurathile where is your wife sara avanude manevi saral enge endru kekkara adiyagama nanga vadadigara onbadavad vasanathile kaayinai paarthu kettar where is your brother abel விசுவாசத்தை குறித்த கேள்வி வாழ்வுலை விரக்தி நிறைந்த சூழ்நிலைமையில வாழ்க்கையில நம்ம இன்மை வருகின்ற சூழ்நிலைமையில உன்னுடைய குடும்பத்தின் விசுவாசம் எங்கே உன் மனைவி எங்கே உன் மனைவியின் விசுவாசம் எங்கே உன் கணவனின் விசுவாசம் எங்கே உன்னுடைய பெற்றோர்களுடைய விசுவாசம் எங்கே உன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய விசுவாசம் எங்கே குறுக்க வழிகளிலே பரிகாரம் தேடினாயோ மனைவி கஷ்டப்படுகின்ற போது அல்லது மனைவி விரக்தி அடைகின்ற போது கணவன் கணவனே அப்ரகமே உன்னுடைய நிலை என்ன விரக்தி நிறைந்த சூழ்நிலைமையில இந்த புதிய ஆண்டிலே கர்த்தர் நமக்கு தருகின்ற குட் நியூஸ் என்னவென்றால் இப்பேற்பட்ட தருணங்களிலே ஆண்டவர் உன் பக்கமாய் வருகிறார் விரக்தியோடு காணப்பட்ட ஆப்ரகாமையும் சாராளையும் தேடி கர்த்தர் அவர்கள் பக்கமாய் சென்றார் மம்ரையின் பூமியிலே அவர்களை சந்திப்பதற்காக கடவுள் இறங்கி சென்றார் இறங்கி சென்ற சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் ஆப்ரகாமை பார்த்து கேட்கிறார் வேர் ஆர் யூ வேர் இஸ் யுவர் வைஃப் அன்புக்குரியவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் நெருக்கடிகள் வருகின்ற போது கஷ்டங்கள் வருகின்ற போது நம்மிடத்தில் இறங்கி வருகின்ற ஆண்டவர் ஆகவே விசுவாசத்தின் நிலைப்பாடு என்ன என்ற கேள்வியோடு அந்த உணர்வோடு நம்முடைய வாழ்வின் பயணத்தை நாம் தொடர வேண்டும் இரண்டாவது அப்ரகம் இடத்திலே கத்தர் கேட்ட கேள்வி ஒய்டெட் சாரால் லாஃப் பதிமூன்றாவது வசனத்தில் சாரால் நகைத்தது ஏன் This is the question about unbelief. Our goal is to be a good person. A good person is a good person. A good person is a good person. In the 17th century, we will be able to tell the truth in the 17th century. The truth is that the truth is the truth. அடையாளமாக இருக்கிறது கடவுளுடைய அழைப்பை ஏற்று விசுவாசத்தோடு இறங்கி நடந்தவர்கள் இப்போது விரக்தி அடைந்த சூழ்நிலைமையிலே கடவுளுடைய அருளை இருக்கரம் நீட்டி வாங்க வேண்டியவர்கள் இப்போது அந்த விசுவாசம் இல்லாமல் சந்தேகத்தோடு சிரிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆகவே கர்த்த அவர்களை பார்த்து கேட்கிறார் இருந்தது பதினேழாவது வசனத்தை நம் பதினேழாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தை படிக்கின்ற வேளையில அவன் நூறு வயதானவனுக்கு பிள்ளை பிறக்குமோ தொண்ணூறு வயதான சாரால் பிள்ளை பெறுவாளோ என்ற அந்த சூழ்நிலைமையிலே சிரிக்கின்றான் பதினெட்டாவது அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டு வசனத்தை படிக்கின்ற வேளையில பிள்ளை பிறக்கூடிய தன்மையை சரீரத்திலிருந்து இழந்து விட்டாள் சாரால் ஆகவே அவள் இனி எனக்கு இன்பம் உண்டாயிருக்குமோ என்று சொல்லி அவள் சிரிக்கிறாள் மனித சக்தி மனிதனுடைய ஆற்றலை மட்டும் நினைத்தவர்களாய் அவர்கள் சிரிக்கின்றார்கள் கர்த்தருடைய ஆச்சரியமான அதிசயமான செயல்பாட்டை நினைக்க மறந்து போனார்கள் அன்புக்குரியவர்களே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருடத்தில் நாமும் மனிதனுடைய ஆற்றலை மட்டும் நினைத்து வாழ்வோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக பிறகு நிலைகளை அனுபவிக்க வேண்டிய தருணங்கள் வரும் ஆண்டவருடைய ஆச்சரியமான அற்புதமான நடத்துதலை நாம் நினைக்க வேண்டும் இப்போது கர்த்தர் அவர்களிடத்தில் கேட்ட கேள்வி அவர்களுடைய அபிசுவாசத்தை உணர்த்தும்படியாய் கேட்ட கேள்வி அவர்களுடைய சந்தேகத்தை உணர்த்தும்படியாய் கேட்கப்பட்ட கேள்வி புதிய ஏற்பாட்டிலே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவம் தம்மை பின்பற்றி வந்த சீடர்களை பார்த்தும் தன்னை பின்பற்றி வந்த ஜனக்கூட்டங்களையும் பார்த்து பல்ல நேரங்களிலே அவ்விசுவாசிகளே என்று அழைத்த தருணங்கள் உண்டு அற்ப விசுவாசிகளே கொஞ்சம் 
அச்சம் விசுவாசம் உடையவர்களே என்று அழைத்த தருணங்கள் உண்டு அநேக மனிதர்களை பார்த்து சொன்னார் உங்களுடைய விசுவாசம் பெரியது என்று சொன்னார் நாம் எந்த சூழ்நிலைமையில இருக்கிறோம் அவ்விசுவாசிகளாக இருக்கிறோமா இல்லை அற்ப விசுவாசிகளாக இருக்கிறோமா இல்லை நம்முடைய விசுவாசம் பெரிதான விசுவாசமாக இருக்கிறதா நாம் கடந்து வந்த பாதைகளிலே எத்தனையோ கஷ்டங்கள் கவலைகள் விரக்தி நிறைந்த சூழ்நிலைமைகளிலே அற்ப விசுவாசிகளாக சந்தேகத்தோடு வாழ்ந்த காலங்கள் எல்லாம் உண்டு ஆனால் இந்த புதிய வருடத்துல அப்பேற்பட்ட சூழ்நிலைமை நமக்கு வேண்டாம் நம்முடைய விசுவாச குறைவுகளை உண்மையாய் ஆண்டவரிடத்துல சொல்லுவோம் நம்முடைய விசுவாச குறைவுகளை சொல்லுகின்ற போது நம்மை தள்ளிவிடுகின்ற ஆண்டவர் அல்ல அவ்விசுவாசத்தோடும் சந்தேகத்தோடும் காணப்பட்ட ஆப்ரகாமையும் சாராலையும் சேர்த்து அணைத்து அற்புதங்களை செய்த ஆண்டவர் அற்ப விசுவாசியாக தண்ணீரிலே அமிழ்ந்து போன பேதுருவை கரம் கொடுத்து தூக்கி நிறுத்தி ஆண்டவர் இப்போது நம்மையும் சேர்த்து அணைப்பா நம்மையும் தூக்கி நிறுத்துவா ஆகவே விசுவாசத்திலே நாம் இன்னும் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் சந்தேகத்தோடு கூடிய விசுவாசம் அல்ல முழுமையான பூரணமான விசுவாசத்தோடு நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்தை நாம் தொடங்க வேண்டும் மூன்றாவது கேள்வி பதினான்காவது வசனத்தில் இஸ் எனிங் டூ ஹார்ட் ஃபார் த லார்ட் இஸ் எனிங் டூ ஹார்ட் ஃபார் த லார்ட் கர்த்தரால் ஆகாத காரியம் உண்டோ கர்த்தரால் ஆகாத காரியம் உண்டோ என்று அப்ரகம் சாராலை பார்த்து கத்தர் கேட்கிறார் கடவுளையும் அவருடைய செயல்பாடுகளையும் சந்தேகப்படுகிறவர்களிடத்தில் ஆண்டவர் கேட்கின்ற கேள்வி கடவுளுடைய அதி பயங்கரமான ஆற்றலை வெளிப்படுத்தக்கூடிய கேள்வி நம்முடைய ஆண்டவர் ஆம்னி பொட்டன் காட் ஆம்னிஷியன் காட் ஆம்னி பிரசன் காட் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் சர்வ ஞானி சர்வ வியாபி அவரால் செய்ய கூடியாத காரியம் என்று ஒன்றும் இல்லை அந்த விசுவாசத்தோடு நாம் வாழ வேண்டும் லோக்கா நச்சை நூல் ஒன்றாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்திலிருந்து நாம் படிக்கின்ற வேளையிலே தேவ தூதன் மரியாளிடத்தில் சென்று செய்தி சொல்லுகின்றார் பயப்படாதே நீ தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றாய் இதோ நீ கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாய் அவளுக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக உடனடியாக மரியால் கேட்கின்ற கேள்வி தேவ தூதனத்தில் இது எப்படியாகும் நான் புருஷனை அறியேனே என்றாள் முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் தேவதூதன் சொல்லுகின்றார் தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை இந்த நம்பிக்கையில புதிய வருடத்திலே நாம் வாழ வேண்டும் ஏனென்றால் நம்முடைய விரக்தி நிலைகளிலே நம்மிடத்தில் இறங்கி வருகின்ற ஆண்டவர் நம்முடைய அழுகையின் நடுவிலே நம்மிடத்தில் இறங்கி அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனங்களை நாம் படிக்கும் வேளையில எகிப்துல இருக்கிற என் ஜனத்தின் அல்லது விரக்தியிலே நம்பிக்கையின்மையிலே இருக்கிற என் ஜனத்தின் உபத்திரவத்தை நான் பார்க்க பார்த்து அவர்கள் கூக்குரலை கேட்டேன் அவர்கள் படுகிற வேதனைகளையும் அறிந்திருக்கிறேன் பாலும் தேனும் ஓடுகின்ற காணானுக்கு அவர்களை கொண்டு போய் சேர்க்கவும் நான் இறங்கினேன் என்று மோசையோடு சொல்லுகின்றார் எஸ் நம்முடைய கத்தரால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை நம்முடைய கத்தரால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை எபிரைய நான்காவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதபிக்க கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு ராம எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாதவராயிருக்கிற பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிற அந்த ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்துல வாருங்கள் கர்த்தன் மேல் பாரத்தை வைத்துவிடு கலங்கி தவிக்காதே அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியினால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் இந்த புதிய வருடத்தில் நம்பிக்கையோடு நாம் பயணிக்க வேண்டும் நம்பிக்கையோடு நாம் பயணிக்க வேண்டும் புயல் வீசட்டும் அலைகள் அடிக்கட்டும் நான் நிற்கும் பாறை கிறிஸ்துதான் வேறு மணல் தான் நான் கண் 
பெருமாளையாகிய கிறிஸ்துவின் மீது கட்டப்பட்டிருக்கிறேன் என்ற நம்பிக்கையோடு நம்முடைய வாழ்வின் பயணத்தை நாம் தொடர வேண்டும் அன்புக்குரியவர்களையும் ஒரு பெண்மணி ஒருவர் தினமும் ஆலயத்திலே வந்து ஒரு பேப்பர் வீசி செல்லுவது வழக்கமாக இருக்கிறது தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நடைபெறுகின்ற எல்லா காரியங்களையும் அந்த பேப்பரில் எழுதி அவள் ஆலயத்திலே வீசி செல்லுவது அவளுடைய வழக்கம் இதை கவனித்து கொண்டிருந்த போதக அந்த பேப்பரை எடுத்து தினமும் படித்து பார்ப்பார் அவளுடைய வாழ்வில் உள்ள எல்லா காரியங்களும் அதில் எழுதப்பட்டிருந்தது அந்த பெண்மணியை பார்த்து போதகர் கேட்டார் தினம் தினம் இதை போன்ற செயல்களை செய்கிறாயே இதனால் உனக்கு என்ன கிடைக்கிறது என்று சொல்லி அப்பொழுது அந்த பெண்மணி சொன்ன அந்த பதில் மிகவும் அர்த்த பதிலாக இருந்தது என்னுடைய வாழ்வின் எல்லா செயல்களையும் எல்லா காரியங்களையும் எல்லா வருத்தங்களையும் சொல்லுவதற்கு எனக்கு ஒரு நபர் இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது நான் கஷ்டப்படுகிற நேரத்திலே நான் துக்கப்படுகிற நேரத்திலே துயரப்படுகிற நேரத்திலே எனக்கு அட்டை களமாய் ஒரு இடம் இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது என ஆண்டவரால் ஆகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை அண்டவருடைய செயல்படுதலுக்கு நாம் ஒருபோதும் எல்கை வைக்க கூடாது நூறு வயதிலும் குழந்தை பிறக்க வைக்க அவரால் முடியும் மனிதனால் கூடாதது தான் பட் தேவனால் கூடும் இழந்து போக கூடிய சூழ்நிலைமைகளாக இருந்தாலும் நாம் நம்பிக்கையோடு வாழ வேண்டும் தூரம் போகாமல் விசுவாசத்தை விட்டு விலகாமல் கர்த்த எல்லாம் கூடும் என்ற விசுவாசத்தோடு அந்த நம்பிக்கையோடு நம்முடைய வாழ்வில் முன்னேறுவோம் இந்த ஆண்டு கர்த்தருடைய அருளும் ஆசியும் நிறைந்த ஆண்டாக அமைய சர்வ வல்லமை உள்ள ஆண்டவர் நமக்கு கிருபை பொழிந்தருளுவாராக ஆமீன் ஜபம் செய்வோம் சகல நன்மைகளுக்கும் ஆசீர்வாதங்களுக்கும் ஒற்று முறைவிடவுமாய் இருக்கிற எங்கள் பரலோகத்தின் பரம பிதாவை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருடத்துல ஆண்டு நாட்கள் சூழ்நிலைமைகள் எல்லாம் எப்பேற்பட்டதாக இருந்தாலும் எங்கள் ஆண்டவரால் செய்யக்கூடாதது ஒன்றும் இல்லை என்ற நம்பிக்கையோடு விசுவாசத்தோடு அத்தனை பிள்ளைகளும் வாழ்க்கையிலே முடங்கி போகாமல் முன்னேறி சொல்லும்படியான கிருபைகளை ஆண்டவர் தந்து எங்கள் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்தருள வேண்டும் என்று ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியா தாழ்மையோடு வேண்டி நிற்கிறோம் ஜபங்கள நலப்பிதாவே ஆமேன் ஆமே உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை மகிழ்ச்சியோடு சொல்லி உங்கள் அனைவரையும் கத்தர் ஆசிர்வதிக்கட்டும் என்று சொல்லி உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்கின்றேன் ஆமே